വെറൈറ്റി ഫാർമർ എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വിഷയം ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ച കർഷകർക്ക് വരുത്തി വെക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ ചെറുതല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു തൈ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ച് പിറ്റസ് മുരുമ്പോൾ തിന്നു തീർക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇത് കർഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ വലിയ ഏരിയയിലേക്ക് കൃഷി ചെയ്യുന്നവന് ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ട് വലിയ തോതിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചേർത്ത് തോൽപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ അന്തരീക്ഷവായു ശ്വസിച്ച് കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന വലിപ്പം കൂടിയ ഈ ഒച്ച് കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ സ്വദേശിയാണ് വളർച്ച എത്തിയ ഒച്ചിന് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം തൂക്കം വരും തവിട്ട് നിറമുള്ള തോടുകളാണ് ഇവ സാധാരണ കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ തോട് കാൽസ്യം നിർമ്മിതമാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ അടിയിലെ മാംസലമായ പാദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവ വളരെ സാവധാനം തെന്നി നീങ്ങുന്നത് ഇതിനു സഹായമായി ഒരു കൊഴുത്ത ദ്രാവകം ഇവ പുറന്തള്ളും ഈ ദ്രാവകം ഉണയെ കഴിയുമ്പോൾ മിന്നുന്ന വെള്ളവരകളായി ഇവ സഞ്ചരിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ കാണും കേരളത്തിലെ മിക്ക പ്രദേശങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ സാധാരണമായി കാണപ്പെടുന്നു ഇവ ചേർത്തല ഭാഗങ്ങളിൽ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ആറ് വർഷത്തോളം കഴിഞ്ഞു വിവിധ സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകൾ കടിച്ചു വിഴുങ്ങി ഇവ ജീവിക്കുന്നു മണൽ കോൺക്രീറ്റ് കട്ടിങ് വരെ ഇവ ഭക്ഷിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ആക്രമണം മൂലം ചെടികൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടും ആറ് മാസം കൊണ്ട് ഇവ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തുന്നു രാത്രിയിൽ ഇരതെടുകയും പകൽ മണ്ണിൽ താഴ്ന്നിറങ്ങി ഒളിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ തോടിനുള്ളിൽ സമാധിരിക്കാനുള്ള കഴിവും ഇതിനുണ്ട് അതിനാൽ ഇവ നശിപ്പിക്കുന്നത് എളുപ്പമല്ല ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ചിനെ ആരും തന്നെ നിസ്സാരമായി കാണരുത് ഇവൻ വീടൽ വരെ എത്താൻ ഇടയുണ്ട് തുരുസിലായനി പൂലക്കഷായം എന്ന് ഉപയോഗിച്ചും ഇവയെ നശിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ തന്നെ നാല് അഞ്ച് തവണ ഇവ മുട്ടയിടും ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് മുട്ടകളുണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഹോമിയോ ഗുളികയുടെ ആകൃതിയിലുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മുട്ട അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുട്ട ഇട്ടച്ചവൻ കടന്നു കളയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മുട്ടകൾ കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ പിടിച്ച് നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ഒരുപാട് ഒച്ചിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് മാറി നമുക്ക് കൃഷിയിൽ നാശം വിതയ്ക്കും കൊച്ചിനെ മറ്റുള്ള ജീവികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഒരേ ജീവിത കാലയളവിൽ തന്നെ ആണായിട്ടും പെണ്ണായിട്ടും ജീവിക്കാൻ കഴിവുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഉപ്പനും അതുപോലെ തന്നെ ചാര നിറത്തിലുള്ള വലിയ കൊക്കും ഒക്കെ ഒച്ചിനെ സാധാരണയായിട്ട് തീറ്റ ആക്കാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ജീവികളൊക്കെ നമ്മുടെ തോട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ഓടിച്ചു കളയരുതും നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ജീവികളാണ് ഇതിപ്പം കൃഷി കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു പുരാടമാണ് ഇപ്പം ഇത് ഈ അടുത്ത കൃഷിക്കായി ഒരുക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ആഫ്രി ഇത്രയും ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ചിൻ്റെ ശൈലം രൂക്ഷമായത് ഇവിടെ ഇപ്പം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ഒച്ചിനാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മാത്രം ഇപ്പം നിലവിൽ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇത് എല്ലാ ദിവസവും കണ്ടിന്യൂട്ടായി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അടുത്ത കൃഷിക്ക് നമുക്ക് നിലം ഒരുക്കുമ്പോൾ അടുത്ത തൈ വെക്കുമ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്ത് തന്നെ ഇവൻ തിന്ന് കളയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒച്ചിനെ നീക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ ഇവിടെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു കൃഷിയിലേക്ക് കടക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ കൊച്ചു പ്രധാനമായിട്ടും രാത്രിയിലാണ് അവൻ തീറ്റ് തേടി ഇറങ്ങുന്നത് ഒരു ആറ് മണിയാകുമ്പം അവൻ പതിയെ തലവൊക്കെ അവൻ്റെ താവളത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി രാവിലെ ആറ് മണിയാകുമ്പം കൂട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് നിലവിൽ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രി നമുക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇവനെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പിടികൂടാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ പിടികൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നെങ്കിൽ ഗ്ലൗസോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ധരിച്ചിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ ഡയറക്റ്റ് കയറി പിടിക്കരുതും അത് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൊച്ചിനെ വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് ട്രിക്കുമായിട്ടാണ് ഇന്നിവിടെ ഈ വീഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊച്ചിനെ നമുക്കിപ്പോൾ വലിയ പ്ലോട്ടുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മീൻ പിടിക്കുന്ന ഉടക്കുവല ചെറുതായിട്ട് പീസാക്കിയതിന് ശേഷം കുറ്റിയടിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പുറം ഏരിയയിൽ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പരിധിയിൽ വെച്ച് ഓട്ടയാക്കി കിടക്കും ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ അങ്ങേ കൃഷിയിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ചുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊച്ചിനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പല പാട്ടിലും ചപ്പി ഓവറുകൾ കൂട്ടിയിടുക അത് തന്നെ ക്യാബേജിൻ്റെ തൊലിയോ അല്ലെങ്കിൽ പപ്പായട എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേസ്റ്റോ ഒക്കെ കൊണ്ട് ഇട്ട്
ഇത് ഇത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഉച്ചിന് പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരികയും ഉച്ച മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇതിപ്പം വ്യാവസായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി വിലയാണേലും നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ചിനെ നശിപ്പിക്കുന്നുള്ള ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വലസെടുക്കുന്ന ബെൽബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ കൂടെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തത്തുള്ളൂ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് പ്രയോജനം ചെയ്തേക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ